O testemunho de hoje chega de África, mas tem nacionalidade irlandesa. A irmã Maura Lynch recebeu esta quarta-feira, em Lisboa, o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, pelo seu trabalho em prol das mulheres e do acesso aos cuidados de saúde, em particular no tratamento da fístula obstétrica, uma vocação missionária que nasceu muito cedo. Missionários naqueles dias, voltando das missões, sempre viajavam pelas diferentes escolas para contar a sua história e para encorajar as vocações. And uh, so uh, I, they had a, a, a movie with them, a video of, it was called Visitation of the Medical Missionaries of Mary, of their work in Nigeria, where it, our congregation was founded. It really spoke to me, that film. I loved it, and I said, that's what I want to be. I loved seeing the sisters going up in canoes up the river to, uh, with uh, delivering babies in huts and coming back with lovely little babies in their arms and helping the mothers. and. Oh, I said, that's what I want to be. And so, I, from that day, I never changed. I always wanted to be a missionary. A irmã Mauro Lynch, cirurgiã e obstetra, está no Uganda desde 1989, depois de 20 anos em Angola, e defende uma aposta maior na prevenção e na educação, recordando que em muitos países as mulheres não têm qualquer estatuto. É muito importante que, em todo o mundo, as pessoas sabem que isso está acontecendo no mundo desenvolvido, que há mulheres com uma das mais desagradáveis de desagradáveis, que é ter o controle do urânio. Eles perdem tudo, eles perdem a sua dignidade, eles perdem a sua família, e eles perdem a sua vida toda, porque eles querem se esconder e ficar fora da sociedade, e ficar fora da sociedade, e ficar fora da sociedade também. A religiosa proferiu uma conferência na Universidade Católica Portuguesa com a presença de responsáveis da instituição académica, do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, da Embaixada da Irlanda em Portugal e de Dom Nuno Brás, Bispo Auxiliar de Lisboa.